不是那样的，我，我知道。你一直在怨妈妈为什么离开你们。可是，我有我自己的梦想。你知道，人生当中一个人会面临很多很多的选择。这，有的时候为了理想，可能会牺牲一些东西。那为什么牺牲的是我和耿耿啊？芝芝，不是你想的那样。妈妈，妈妈怎么会舍得离开你们？妈妈当时也是，也是万般不舍。可是，你别哭啊！所以你就有了新丈夫、新女儿。你是有了新丈夫、新女儿，才决定离开我们的。不不不，这绝对不是你想的那样，真的不是。你相信妈妈说的话，不管我跟你爸爸之间到底出了什么样的问题，你永远都是妈妈的孩子，这一点永远都不会变。我一直都爱你们，妈。现在必胜客已经没有自助水果沙拉了。我也不是那个一顿必胜客就能哄好的小女孩了。在我想你的时候你不在，在我需要你的时候你不在，现在我已经长大了，我已经可以自己生活了，我已经可以不再那么想你了。所以，我不能原谅。吃完饭，把我想说的话说完了，我就溜了。那，你哭了没有啊？才没有。还是粉红色，嗯，白色，那我就穿白色。什么？喂，喂。你的话，听从自己内心的想法，怪谁就怪谁。碎了，我去找你，我下去。快走，快走！哎，跑什么呀？我干了坏事得跑啊！你别说他那个杯子，我连摔带砸四次才成功。那你饿了吗？嗯，有点。走吧。吃饱了吗？几点了？差不多八点吧。八点？这么早，谢丹应该还没回来。你看这个怎么样
そう。帮我包起来。好的，一共两百四十九。好的，谢谢，欢迎下次光临。走啊，干嘛？我也缺一个杯子。你刚刚不是还说俗吗？怎么了？不知道是谁，把我的杯子给摔了。放假前两天，我的杯子也被摔了。这你总该知道是谁吧？呃，会不会是我们寝室门忘了关了，有谁进来了？食堂后面有几只流浪猫，总是到处乱窜的，可能是跑进来把杯子给碰了。啊、嗯。行行，我感觉你收拾一下吧，别扎着谁了。我自己来吧。杯子是我摔的，但你得自己收。你什么意思啊？你觉得是我把你杯子摔的是吗？谁知不会无缘无故这么想的。他不会自己说话吗？林希池。你有什么话，你直接说行不行？那杯子是你摔的吧？是啊，当然不是我了。我为什么要摔你杯子？你刚才不爱让我有话直说吗？行了行了，都赶紧收拾干净了，再洗脸洗脸，该睡觉睡觉吧，睡这琪琪和香香啊，一听见门口有动静就开始疯跑。平时在笼子里还好，这一放出来就无法无天了。他们啊，肯定是想家了。哎，他们的主人呢？有消息了吗？没事儿，姐姐陪你们玩儿。嗯。喂，谁呀、啊？你好，我是照顾琪琪和香香的宠物店店员。他们出什么事儿了吗？没事儿，没事儿，您不用担心。就是你很久都没有来接他们，是有什么事儿吗？对不起啊，我这还需要一段时间，麻烦你照顾一下他们。这部作品对我来说很重要，我必须要、啊、要在完全安静、不被打扰的环境下进行创作。备用的问题呢，我回去再给你接清。我加你个微信吧，先给你发红包。呃，没有没有，我不是在催你缴费的，只是他们真的很孤单
，很需要你的陪伴。嗯，没关系，您先忙，等您忙完了，记得来接他们。嗯，我知道了，我也想这样。他们就像是我的孩子，拜托你了。放心吧，我一定会照顾好他们。谢谢。父母难道不应该陪在孩子身边吗？宝贝儿，带你们去坐飞机了，开不开心？<笑>就知道你们有想我，你终于回来了、哦。是啊，这次啊，把他们俩都带走。这是他两个新的疫苗本，上飞机用得着。谢谢啊。其实我一个人在外，一直觉得挺愧疚的。哎，好了好了，你们别吵了。知道你们想爸爸了。晚上做梦啊，还经常梦见他们俩。你们说的对，或许啊，是我离不开他们俩。嗯，谢谢你们。好，走了，给妈妈回家啦！妈妈回家吧，走了。走了<笑>好幸福啊嗯，来尝尝我的手艺。哇，同学厉害呀、啊！不要赞美我，我已经听够了那些赞美的话。嗯，不错吧？哎，但是教练知道你在这打工吗？哎，千万不能让教练知道啊！好吧，你们都有秘密。你怎么了？迟迟跟子丹，他俩在宿舍闹矛盾了。因为许放吧。嗯。我一猜就是。哎，我说同学，你有空关心他们的事情，你怎么就不关心关心我俩的事情？谁俩？我生气了啊！不理你了。我活还没干完呢。你说，现在是第多少天了呀干嘛来了？我想回来看看，但是也不知道该干点什么。你给我乖乖待着。我好不容易才回来一次，你就不能放了我？放队？哎，林医师，你回来了。哎，我我们我们走了，我们走了，拜拜。真搞。你这么凶，怎么还会有朋友？跟你一样啊，有伙食费换。我跟你交朋友，那是因为我伟大，勇于牺牲自己，不忍心看你残害别人。我怎么残害别人了？
到底在紧张什么？他可是死放。这应该够高了。哎，维尼，你能来教学楼楼顶一趟吗？我有话跟你说。嗯，好。车车，嗯啊，吓我一跳！你吃饭了吗？我车，对不起啊，之前是我不好，摔坏了你的杯子，我会赔给你的。为什么摔？我以为你看出来了。我喜欢徐芳，所以挺想让你帮帮我的。我帮不了你，为什么呀？你不是说许芳只是你朋友吗？可是你现在对她的态度，分明就是把她当备胎。我对她什么态度啊？你不喜欢她吗？我问你为什么摔我杯子？你管我喜欢谁干嘛呀？哎，厉不厉害、嗯？啊，这什么玩意没素质啊？谁呀、啊？没看见底下有人啊？那是不是蒋正旭啊？他怎么坐在那儿？蒋正旭，你说别在底下围着，有什么好看的？你下来！不不，干嘛呀？他给教练打电话。那你们说什么？我听不见啊！快快，你说你说你说。蒋正旭，你下来！你坐在那干嘛呢？走啊！你们走，你们没有事儿，你们。哎呀，蒋正旭，你给我下来！这干嘛呢？他，你要不下来的话，我给你没完！别招手了，赶紧下来！明月，走！我说你们走！说什么？小白怎么这么难啊？小正旭，我真喊不动了，让你们走啊！哎，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了
，很想撕了，你不要撕！那你撕吧，那你撕，那你撕吧，撕。转身却那么长，已经无风不起浪。哎，教练，我好像跟你俩过到一块儿了，快看，告白成功了，是吗？告白成功了，我怎么感觉我被骗了呢？啊？哎，我刚才说话能听到。小刘现在挺聪明。教练，我觉得他俩肯定能听到，但他说话我怎么听不到啊？他俩抱有多欢乐啊！快，还讲正事。教练，别忘买电影票。教练，教练，教练，教练，好。哦，没想到你这么高啊。我还没说你矮呢，那你也得喜欢我。快把项链给我戴上。那你抱我抱吧。回忆那么的短，那么的短，转身却那么长。爸，已经无风不你在这儿干嘛？慌乱又如何？这是，你愿意和我在一起吗？林夕池，你到底做的都是些什么梦啊？都在想什么呀？该不会是喜欢上许放了吧？喜欢许放？啊你晚上没睡啊？睡是睡了。哎，你说，如果梦里梦到一个人跟自己求爱，那说明什么？求爱？别笑了，正经的、啊。<笑>我只能说，你是日有所思，夜有所。怎么可能？怎么，那个人很难接受啊？这样，你想一想啊，如果呢，那个人跟别人接吻，你会不会难受？你就别想一下。
，我马上就过来。你干嘛找雪芳去、啊？找狗。你慢点儿。走了走了啊，慢点啊。干嘛这么大声啊？让不让人睡觉了？呃，我我我做噩梦了。哎，能不能安静点儿？怎么样，找到吗？我看到你了。啊，怎么丢的？我出来遛 Harry， 就低头系着他鞋带，把绳子挂在旁边长椅上，一抬头就不见了。你去那边找，我去那边找，找到以后给我打电话啊。嗯，好。Harry，Harry， 啊，不好意思，你有没有看到一只大型犬？大概这么高。没有。啊，谢谢啊。Harry。不好意思，请问一下，你们有没有看到一个大型犬？然后它浑身都是白色的。没有，没有。谢谢啊。哈瑞，哈瑞，哈瑞，哈瑞，找到了。找到了。太好了，我在刚刚碰面的地方等你啊。好。先别着急，那么大的狗肯定走不丢，你先把伞拿上。那你去那边找找，我去那边找。哎，打伞打伞！你是不是傻、啊？过马路不看车，撞到你怎么办？雪芳，你告诉我，这个世界上是不是就没有永远都不会变的感情？没有永远都不会分离的人？芝芝，你怎么了？那，嗯，没什么。看你从寒假回来开始，就有点不太对劲。你，你是吧？其实我一直有话想要跟你说。哦，咱们都这么熟了，什么时候说不都一样，对吧？我喜欢你，我喜欢你率真的个性，喜欢你的勇敢、调皮，也喜欢你的脆弱。我更喜欢你为我穿上白色裙子的样子。我穿白裙子很丑。不，我觉得很美。对不起，师哥，在我心里。你一直很优秀，也一直是我的榜样。因为你的出现，让我在荣城的生活变得很不一样。嗯，但是，但是我最近才发现，我心里有一个人一直很重要。我，我有喜欢的人了。是许芳吗？谢谢师哥，如果你介意的话，我会尽快离开宠物店。不不不，这没必要，这两码事。而且你那么喜欢动物，还记得店里面所有狗的名字？我要去哪里找这样的员工啊？哎，祝贺你。能够搞清楚自己的心意是一件很不容易的事情。嗯
那我们两个还是好朋友，可以吗？嗯，当然。你走吧，好员工，好老板你觉得放歌怎么样？你觉得放歌怎么样？什么怎么样？这么奇怪的问题啊？当然是人怎么样？脾气不好，脸太臭。你俩认识这么长时间了，你以前没喜欢上，怎么可能突然就喜欢上了呢？你肯定是在春风荡漾的年纪，错把对放哥的感情当成爱情了。那你说，怎么样才算喜欢？你看到他会心跳加速吗？靠近我的时候，会。那你看见他会开心吗？会。那他跟别的女孩接触的时候，你会心情很差？当然会啊。那你觉得放哥会喜欢你吗？问，喜欢上一个傻子是什么样的？哎，你觉得我是个大傻子吗？你肯定不是呀、啊，你为什么这么问？那你觉得我他会喜欢我吗？姐，你在荣大就不认识别的男生了？我跟你说啊，你可不能轻举妄动这件事儿，这可是大事儿，这关系到我未来的幸福。我得给你打把关计划内容第一条，对他好，好到让他养成习惯，离不开你。夸他，往死里夸，打扮自己。男人都是视觉动物，要给他新鲜感。
吃了。这个是我晚上去买的，没找到跟你之前杯子一样的，抱歉啊。我不要。啊，之前我也摔过你的一个，所以咱俩算是扯平了。现在如果我收了你的，很大我不就是欠你的了？所以，我们算是和好了。<笑>但得答应我一个条件，你能不能教我化妆？没问题、啊。<笑>哎，那你的化妆品我都能用。当然可以啦。哎，那你觉得我涂什么粉色好看啊？<笑>你这个裙子也挺好看的，哈哈哈哈哈！你俩是世纪大和解了吗？哇